Eh, una joven permaneció internada cinco meses en un centro de rehabilitación y tras recuperarse fue entregada a su familia biológica. Sin embargo, a sus parientes políticos les parece injusto, pues la madre nunca fue responsable de la joven y ellos fueron quienes le brindaron esta ayuda. De permanecer internada por cinco meses en un anexo de la localidad, una joven en recuperación fue entregada a sus familiares biológicos y no a los familiares que firmaron la responsiva legal para su rehabilitación. Alma Rodríguez, prima de la joven en cuestión, señaló que luego de encontrar a su familiar en la calle y en estado deplorable, sumergida en la adicción, decidieron internarla en un centro de rehabilitación y así dar a cambio despensa y productos de limpieza. Sin embargo, luego de cinco meses de permanecer en tratamiento, la joven de 22 años fue entregada a su madre biológica, misma que le negó el apoyo a la familia política cuando decidieron ingresarla a un anexo. Entonces yo entro a su, a su perfil, este, me contacto con familiares biológicos de ella, que yo no sabía pues, quiénes eran. Entonces... Me encuentro con el perfil de, la, de lo que es su mamá biológica y les hago saber la situación, pero me comentan que no este, pueden hacer nada porque tenían a otros hijos anexados. Entonces pues yo agarré la responsabilidad de anexarla. Este, un lugar del centro de rehabilitación me ofrece su apoyo pues, para becarla, pero como yo le explico la situación de que no tenemos los medios económicos, este, entonces ellos acceden a que les apoyemos con despensas, este, productos de limpieza y de hecho se realizaron varias actividades para recaudar y así estuvo muy bien cinco meses hasta que nos hacen saber que la familia biológica este, quería sacarla de ahí. Entonces pues yo fui la que firmó la responsiva y me dijeron que mientras yo haya firmado pues no había ningún problema, nadie más la podía sacar, a menos que fueran familiares este, pues, legales, ¿verdad? En este caso, pues sería mi familia. Ahora, a través del Centro de Medios Alternos, la familia de la joven interpuso citatorios para los representantes de este centro de rehabilitación, pues aseguran lo cometido es un delito, toda vez que había una carta responsiva legalmente firmada por las personas que buscan el bien de su familiar. Además, piden a las autoridades que intervengan para solucionar el problema, toda vez que al interrumpir el tratamiento, la joven podría recaer en la drogadicción. Con imágenes de Rolando Ramírez, informó para Telediario, Edna Juárez.